Saint San Pablo City, Laguna, considered as a first-class city and one of the country's oldest cities, is also the home of Lito Balleran, one of the country's renowned watercolor artists. Lito shares with us his life story, the humble beginnings of an artist. Sudyante ko sa mababang elementary sa Tiago. Nung para ako sa bata, simula noon, nagsiriyoso ako. Lito has a unique way of going about his paintings and found inspiration and motivation for his art through a number of things. Uh, bago ko mag-stretch ang painting ko, una, nagko-coffee ako sa morning. Coffee talaga yan, habang nag-iisip ako. Uh, coffee lagi, tapos, walis mo na sa labas, hindi ko. After nun, nag-start na ako mag-ano, mag-drawing. Watercolor kasi ano yan eh. Uh, Pinakamahirap na video ba yan. Kung so, maso, sobrang ka ng water, hindi mo kaya ang kontrolin mo dito. Masisira yung work mo. So dapat alam mo yung ano, eh, paano ka sasabay dun sa sub summit yung mismo. Parang interaction between ano talaga. Dun sa pinagamit mong materials sa kayang artist. Ang filosofiya ko sa art na yan, uh, palaging ano yan, palaging dapat yung puso mo. Uh, once na minahal mo yung, yung painting, dapat talaga nagpipinta ka dahil yung gusto mo. Uh, nagpipinta ka dahil uh, nagpapasaya ka ng tao. Hindi nagpipinta ka para sa pera. Inspiration naman sa akin, ano eh, uh, palaging nandyan lang yan eh, kasi everyday naman nandyan lang yan, kaya lang yung timing lang ba nung ganado ka, hmm. hindi naman kahit inspirado ka palaging ganado eh, kasi siyempre napapagod ka rin. However, like any other artist, Lito experienced struggles which challenged him and molded him as a father, a husband, a friend, and as an artist. Ayun talaga nag-try ako mag-lumapit sa mga galeries. Meron talagang uh, hindi ko maiwasan malimutan yun na pinagtawa na lang sa art gallery para sa pinaparamo. Hindi ako pinansin. Hanggang nagto, nalipot ako hanggang nag-try pa rin ako. Walang nangyayari doon sa kalikway niya sinasabi ko nina, huwag ka mag-paint. Dahil sa pera. Kasi once na nagpipaint ka dahil sa pera at hindi ka napansin, hindi ka kumita, mali-depress ka. Umabot yung depression ko noon dahil unang-una, 
Lumala siya kasi may family ako eh. May pinag-aaral ako. Tapos may mga bills ako dapat bayaran. Nahihiya ko sa family ko. Umabot sa time na yan. Yung mga early works ko, nilagay ko sa isang mga. Sumagayan ko dumating yung uh, nagturo uh, na ako, nagkaroon ako ng workshop. Yung alam nila yan, nagturo ako dito. Ito yung time na kumikita. Habang kumikita ako ng habang pagtuturo, nagagawa ko yung painting ko. Today, Lito has been able to get acknowledgments from a number of organizations including the International Watercolor Society. skills si develop kasi skills pa lang yan eh ang artist kasi pagiging artist hindi po kay mag marunong ka mag drawing artist ka na skills pa lang yan kaya minsan magkakaroon ka talaga sa mga sayo hindi naman art yan hindi naman artist may mga pinagdaanan ko normal lang na medyo masakit masakit uh, medyo may lalait sa iyo ang gawin lang wag magtatampo wag malulong pa develop yung skills, yung pagiging artistic mas i-develop it as a level ng no, quality ng no, taste ay nang importante ito so tiyote uh, malay mo umabot ka doon sa gusto mong marating parating yan eh basta ang kailangan lang si pag sa katsaga at tingit sa lahat huwag na huwag lalaki yan kung ano yung marating mo doon ka lang pala yung tapaka lang at huwag mo kalimutan lumayin ko sa aming galing through to the words of the famous painter Vincent van Gogh that many painters are afraid of the blank canvas but the blank canvas is afraid of a truly passionate painter who dares and who once broken the spell of he can't. Lito has proved to be the truly passionate painter who broke the spell and is now using the colors he gained and is gaining to paint his own blank canvas called life. Uh, ako nga pala si Lito Baleran from San Pablo City. Uh, ang medium ko talaga, isa akong watercolorist. 